given us opportunity and healthy so that we can be gathered in this English lesson today. Let's say salawat and salam to our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okay everybody, how are you today? I hope you are in a good health today. Today we are going to continue again our lessons. Before we start our lessons today, let's read a play before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Radi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma wa amalan sholiha. Okay everybody, let's review our last lead meeting material. Do you remember what material we were studying about? Yes, last meeting we were studying about past time. And now, in your video, there is a picture of personal identity here. Uh, do you know what is the purpose someone use uh, the personal identity? Yes, it is used to to know yeah someone's identity. If someone uh, get accident, so he uh, the other or the other person know that the someone uh, that their identity. Yeah? Okay, can you guess what our topic today? Yes, our topic today is about personal identification. Hadis tentang mematuhi peraturan. Salah satu peraturan yang ada di sekolah adalah diwajibkan bagi siswa-siswi untuk membuat kartu identitas pribadi di sekolah tempat dia belajar. Salah satu contohnya adalah membuat kartu informasi diri siswa atau disebut sebagai kartu tanda pelajar. Sebagai seorang siswa, wajib bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah selama siswa tersebut masih belajar di sekolah. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7. 1144 tentang taat pada aturan Bismillahirrahmanirrahim As-sama'u wa ta'atu ala al-mar'il muslimi fima ahabba wa karoha malam yu'mar bima'syiyah fa'idha umira bima'syiyatin fala sama'a wa la ta'ah artinya wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan baik ketika dia suka maupun tidak suka selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat jika dia diperintahkan untuk bermaksiat maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya hadis riwayat Bukhari nomor 7144 jadi dari hadis di atas wajib hukumnya bagi umat Islam untuk senantiasa patuh terhadap pemimpin dan taat pada perintahnya selama tidak melanggar syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala walaupun kita tidak menyukainya seperti halnya seorang siswa yang wajib membuat KTP yang merupakan salah satu peraturan yang diberikan oleh kepala sekolah ataupun sekolah di mana siswa tersebut belajar dengan tujuan agar siswa dapat mudah dikenal ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Scope of the study. Okay, the scope of our, uh, the study today are one personal information, two the using of have and has. Baik, cakupan materi kita pada hari ini ada dua. Yang pertama pers Uh, personal informasi atau seperti KTP ya identitas diri ya. Kemudian yang kedua penggunaan have dan has. Oke okay, pribadi kita masuk pada materi yang pertama personal information. Oke okay, di in your video there is a personal information ya. Ini ada contoh data pribadi, example name me Muhammad Ali ya class 7A. Student number 9288H, yeah. 
12 years old, sex, ya, male ya, address, jalan pahlawan, number 2, Tanjung Pinang, hobby, playing basket, number of sibling, two ya, and then child number, one, father's name, Muhammad Akbar, mother's name, Sharifah, father's occupation, pilot, and mother's occupation, teacher, phone number, 76954, ya, ini adalah contoh kartu identitas siswa ya atau kartu pelajar ya kenapa kita bisa katakan kartu pelajar karena di situ ada dibuat kelas ya kelas 7a oke inilah contohnya ya contoh personal information everybody uh, from the personal information that we have studied uh, we can make yeah, some questions from the personal identity example if we want to know someone's name we can ask okay number one what's your name yeah so the answer is my name is Muhammad Ali and number two what class are you in yeah kamu kelas berapa I am in the seventh class number three what is your student's number berapa nomor kartu siswamu oh my student's number is 9288 yeah. and for how old are you yeah? berapa usiamu so the answer is I'm 12 years old saya berusia 12 tahun and number 5 where do you live yeah, kamu tinggal di mana I live in Jakarta number 6 what is your hobby apa hobimu? My hobby is playing basketball. And number seven, how many siblings do you have? Kamu punya saudara kandung berapa? I have two siblings. Okay. Itu contoh personal identity ya. Contoh pertanyaan yang bisa kita tanyakan dari sebuah kartu identitas atau kartu pelajar. Okay. Uh, number eight, are you the oldest child in your family? Yeah. Apakah kamu adalah anak yang paling tua di keluargamu? Yes, I am. And then number nine, what's your father's name? Yeah. Siapa nama ayahmu? My father's name is Mr. Akbar. And number ten, what's your mother's name? Oh, my mother's name is Sarifa. Siapa nama ibumu? Nama ibu saya Sarifa. Number twelve. Uh, or sorry, number 11. What does your father do? Yeah, apa pekerjaan ayahmu? Oh, my father is a pilot. 12. What does your mother do? Dan apa pekerjaan ibumu? My mother is teacher. And 13. What's your phone number? Berapa nomor teleponmu? Yeah, my phone number is 7869514. Oke, okay, untuk cakupan yang kedua adalah the using of has and have ya. Penggunaan kata kerja has dan have. Oke, okay, number one, has atau have means memiliki ya. Has ini atau have ini artinya memiliki. Uh, untuk penggunaannya, kita bisa lihat tabel ya, ada has dan have. Kalau has itu jika subjeknya itu si, he, it, hanif, zahra, the cap. Ya, jadi jika subjek kalimat itu satu orang jumlahnya atau satu benda. Contoh, she has a new bicycle. Dia memiliki sebuah sepeda baru. Dia satu orang. So, pakai has ya. Yang kedua ada have. Have ini digunakan uh, ketika subjek kalimatnya adalah d ya. We, I, you, Zahra, and Anif, the boys maka kita gunakan kata kerja setelahnya adalah have ya. Oke, okay, contohnya they have a big house. Mereka memiliki sebuah rumah yang besar. Jadi bukan they has a big house, it's wrong ya. But we can use have, they have a big house. Right, everybody. Uh summary ya, kita sudah sampai pada kesimpulan materi kita pada hari ini after learning this material you can be conclude one, to state personal information form there are some ways, there are one name ya, two clause, 
three students number for each five sacks here six adults seven hobby each number of sibling nine child number then father's name eleven mother's name yeah twelve father's occupation thirteen mother's occupation and fourteen phone number and number two the using of has and have okay one has is used for the subject she he if the kid Aisha and Daud and number two have is used for the subject the we are you Zainab and Humaira okay everybody uh, jadi uh, materi kita pada hari ini yaitu dapat disimpulkan bahwasanya untuk pertama untuk menyatakan identitas seseorang kita dapat menggunakan beberapa cara dengan menyebutkan yang pertama nama kedua kelas yang ketiga nomor siswa ya yang keempat usia yang kelima jenis kelamin yang keenam alamat ya tujuh hobi <tuh> yang kedelapan jumlah saudara kandung yang kesembilan anak yang keberapa sepuluh nama ayah sebelas nama ibu dua belas nama pekerjaan ayah tiga belas pekerjaan ibu dan empat belas nomor telepon oke okay, untuk yang kedua adalah penggunaan has dan have kalau has digunakan jika subjek kalimatnya adalah si he it atau the cat Aisha atau Daud yang kedua have digunakan jika subjeknya adalah they we I you Zainab and Humaira Okay, everybody, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Please study at home. Uh, and see you next time. Before we close our studying today, let's read. Alhamdulillah, alamin. Okay, everybody, see you next time. Have a nice day. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.